genetic piracy it is the third wider issue related to genes now if we look at the term piracy then it coins something a very romantic image that is robbery at sea by the sailors and if we imagine the sailors it is just like wearing long boots and striped jerseys but this is not at all a romantic activity robbery at sea is still a robbery in some parts of the world piracy is still a hazard अब यहाँ पे ये सोचने की बात है कि जीन्स और पायरेसी का क्या ताल्लुक कैन जीन्स बी द सब्जेक्ट ऑफ रॉबरी एट सी नाउ इन सिक्सटीन एंड सेवनटीन सेंचुरी द टर्म पायरेसी इज यूज इन अ मीनिंग दैट द ऑब्जेक्ट इज यूज विदाउट परमिशन सो इफ यू यूज समथिंग विदाउट परमिशन इट इज रिलेटेड टू पायरेसी एंड इफ यू आर यूजिंग जीन्स और एनी अदर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी विदाउट परमिशन अगेन इट इज जेनेटिक पायरेसी जस्ट लाइक रनिंग रेडियो स्टेशन विदाउट ऑथोराइज परमिशन देन अ कॉपी राइट जस्ट लाइक पायरेटिंग म्यूजिक सीरीज सो इज इट जेनेटिक पायरेसी एप्लीकेबल इन द फील्ड ऑफ मेडिसन और नॉट जैसे कि फिजिशियन ने पेशेंट की स्किन पे देखा तो एक लीजन बना हुआ था उसने उस लीजन को ना सिर्फ रिमूव किया बल्कि उसके सेल्स भी इस्तेमाल किए ताकि वो अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सके और अपनी रिसर्च से फायदा उठा सके लेकिन क्या ये जेनेटिक पायरेसी नहीं कि फिजिशियन ने पेशेंट सेल्स विदाउट परमिशन यूज किए हैं इसी तरह स्प्लीन एक्टमी दैट इज द रिमूवल ऑफ स्प्लीन समटाइम्स इट बिकम्स वेरी नेसेसरी टू रिमूव द स्प्लीन बाय सर्जरी दैट इज गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द पेशेंट लेकिन अगर यही स्प्लीन बाद में फिजिशियंस हिस्टो पैथोलॉजिकल सेक्शंस के लिए यूज करें या सिंपली लैब्स में स्टूडेंट्स के लिए रख दें तो क्या ये जेनेटिक पायरेसी नहीं सो फिजिशियंस हैव नो ओनरशिप राइट्स so sometimes we feel uncomfortable that injustice has been done for example in if we remove uh, organs in uk from the patient then we have to take permission from the uh, parents or from the guardian pre uh, death in order to utilize those organs but in usa there is a law that once the organ has been removed after surgery it is not at all a property of the patient so in usa permission is only required when the donor is donating kidney to the recipient so kidney is considered to be a gift for the recipient similarly permission is also required when we are doing post mortem research now genetic piracy is not only associated with the field of medicine but it is also associated with the field of agriculture now there are medicinal plants available that helps to relieve the pain now is it intellect uh, is this intellectual property do wild plants belong to anyone so the answer is no some in some countries laws are there that prevent the removal of plants from the private lands so otherwise plants are there to do research and helps in relie relieving the pain from the patient so research is going on and nothing is illegal if we are initiating research and development programs so genes need to be patented that is the registration of intellectual properties then companies invest in the field of gene modification not only to get the benefit but also for the commercial importance for the public so there are no obligations to the country uh, where plants are removed for uh, beneficial purposes in central america uh, where rainforest is very famous एग्रीमेंट किया गया सेंट्रल अमेरिका और ट्रांसनेशनल बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के दरमियान इससे कंपनी को अलाउ तो किया गया कि वो रेन फॉरेस्ट से फायदा उठा सकें बट एट द सेम टाइम सर्टन एग्रीमेंट्स वर देयर दैट दे विल नॉट एक्सप्लॉयड द जीन पूल ऑफ द रेन फॉरेस्ट 
secondly the company will retain the assets of the gene forest and thirdly they will utilize the commercial potential of rain forest plants but without the destruction of those plants